The Rally of Wales. Altijd in november verreden, maar nu voor de eerste maal in september. En wie dacht dat het weer beter was, kan het shaken. Engeland heeft jarenlang grote rallymannen gehad. Colin McRae, Richard Burns. Maar het is de laatste tijd stil met nieuwe Britse rallyhelden. Overigens wordt er wel naar gezocht. Ze rijden in het Junior World Rally Championship. En een van die aankomende sterren in Engeland is de 24-jarige Guy Wilkes. Het kampioenschap rijden ze allemaal met twee wiel aangedreven auto's. In principe allemaal gelijk. En dan mag je laten zien wat je kan. Welke kut je hebt. En Guy Wilkes lijkt een van die jonge Britten te zijn die die guts heeft. Komt dit jaar uit voor het team van Suzuki in het Junior WRC. En rijdt daarnaast ook in het Brits kampioenschap. Dit is hem, Guy Wilkes. Al sinds zijn 18e bezig met de rally sport. En volgens insiders wordt het een groot. It's been very clear since the start of the year. I want to win events this year. Um, I mean, after our mishap in Monte Carlo. We won Greece, we had a, a slight mishap in Turkey, Finland didn't go so well, but I really want to win this badly. To win Wales would mean a lot to me. Rallying's a, a huge adrenaline sport, so I need to keep uh, my adrenaline levels up, should we say. I ride a motocross bike um, quite frequently, it's very good for training. Um, do a bit of mountain biking as well, but um, also I like to relax at home. Um, play my computer, WRC game, the PlayStation. And um, you know, just just little things just to keep me active, really. I could get one result between now and the end of the year and really excite some team manager with the WRC team. Obviously, the ultimate goal would be world championship. I'll do anything and everything to win that. Wilk zit al bij het Fabrice team van Suzuki in het Junior WRC. En die andere Brit is de 25-jarige Chris Meek. Hij rijdt in een privéstructuur. Als um, protégé van een man die wij allemaal kennen, Colin McRae. Three years ago now we did a, a young driver assessment day. Uh, there was Chris and two other young drivers. And uh, you could see straight away that... Chris had the, the talent needed to, to be at world class level. Yeah, the way he drives the car is just full of confidence. And yeah, I could see that straight away as soon as I was in the car with him. It's going well, I'm happy with the performance. Uh, obviously we would like to get some, some good solid finishes in now to the, towards the end of the year. He really knows what's required to be a world champion, and uh, that's what I'm aspiring to be. So it's uh, that's having his advice and, and everything there for me to, to draw on is uh, fantastic. From my point of view, I just have to concentrate on the, on the events I have left this year and, and hopefully get the results to uh, prove that I'm worthy of a seat. Nowadays, you get one chance at it. There's an awful lot more pressure on young drivers now to perform very, very quickly, and. Uh, So really, next year we want to try and place Chris, ideally in a, a WRC program. It's fantastic being able to work with someone of, of Colin's experience and uh, his knowledge, and hopefully the knowledge that he passes on to me will help me uh, further my career. Chris Meek is duidelijk de onderdak in dit verhaal. Hij rijdt met een Opel Corsa privé structuur tegen Guy Wilkes. Die rijdt in ja, toch wel het team van dit kampioenschap. Suzuki, de vijfdeurs Ignis, met allemaal jonge talenten. Katayamaki, Baldazzi, Wilkes, Anderson. Voeg een paar talenten uit diverse landen samen en je hebt echt een mooi veld. Deze Guy Wilkes gaat de wedstrijd winnen daar in Engeland. Hij is in een fantastisch duel gewikkeld op de slotdag met Marco Baldazzi. Ook al zo'n Suzuki-rijder. Maar Baldazzi laat zich verrassen op het parcours. Kijk eens hoe heel vies het hier is. Ondanks dat het in september was, heel veel regen, vies, onverhard. Baldazzi laat zich verrassen. We zijn onboord hier bij Chris Meek. Meek wordt met de Opel Corsa tweede algemeen. Probeert hij trouwens voorbij een Fiat te komen, wat niet echt fantastisch gaat. Volgens mij is de regel al, als je langzamer bent, ga je aan de kant, maar dat gebeurt hier niet. Um, Wilks wint. Miek tweede en Renault komt er in deze wedstrijd niet aan te pas. Overigens, als jij denkt dat je een talentvolle rallyrijder bent... dan kun je binnenkort bij de KNAF je bewijzen. Kijk snel even op onze site. Je hebt nog een week de tijd.